সম্মানিত চাকরি প্রার্থী ভাই বোনেরা প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা সন্নিকটে সবার মনে যারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন একটাই প্রশ্ন যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় কি কি পড়লে প্রশ্ন কমন পাওয়া যায় তাই আপনাদের প্রস্তুতি সুবিধার্থে আমি আজকে আলোচনা করব যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় যা যা পড়লে পঁচানব্বই থেকে নিরানব্বই পার্সেন্ট পর্যন্ত প্রশ্ন কমন পাওয়া যায় তো চলুন শুরু করা যাক আলোচনার শুরুতেই চলুন আমরা জেনে নেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার মান বন্টন সম্পর্কে এখানে মোট আশি নম্বরের প্রশ্ন হয়ে থাকে যেখানে বাংলায় থাকে বিশ নম্বর ইংরেজিতে থাকে বিশ নম্বর গণিতে বিশ নম্বর এবং সাধারণ জ্ঞানে বিশ নম্বর মোট আশি নম্বরের কোয়েশ্চেন এখানে হয়ে থাকে ঠিক আছে এবার শুরুতেই আমরা বাংলা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এখানে বাংলা অংশে বাংলা ব্যাকরণ থেকে বেশি প্রশ্ন থাকে সাহিত্য অংশ থেকে কম আসে দেখা গেছে যে বাংলা অংশে বিশটি প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু আঠারো থেকে উনিশটির মতো প্রশ্ন আসে এই ব্যাকরণ থেকে আর বাকি যে সাহিত্য অংশ থেকে এক থেকে দুইটি প্রশ্ন এসে থাকে এবার জেনে নেব বাংলা ব্যাকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সমূহ সম্পর্কে এখানে এক নম্বরে যদি বলি যে ভাষা ধ্বনি ও বর্ণ বিভিন্ন ভাষার শব্দাবলী কারক সমাস সরি কারক বিভক্তি সমাস পদপ্রকরণ সন্ধি প্রত্যয় লিঙ্গ ও বচন বানান শুদ্ধিকরণ বাক্য প্রকরণ বিপরীত শব্দ সমর্থক শব্দ এক কথায় প্রকাশ বাগধারা এবং দিরুক্ত শব্দ এইগুলো থেকে মোট বৃষ্টি প্রশ্ন কিন্তু আপনার বৃষ্টি প্রশ্নের মধ্যে আঠারো উনিশটি আপনারা পাবেন তার জন্য আপনারা অবশ্যই এই অধ্যায়গুলো গুরুত্ব সহকারে নবম দশম শ্রেণীর ব্যাকরণ বই থেকে ব্যাকরণ অংশ পড়বেন এবং বাকি অধ্যায়গুলো কোন বই থেকে পড়বেন আমি পরে বলছি এবার আসুন বাংলার সাহিত্য অংশ থেকে কি কি পড়বেন সে সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে দিই বাংলার সাহিত্য অংশে দেখা যায় যে বাংলা অংশে বিশটি প্রশ্নের মধ্যে বাংলা ব্যাকরণ থেকে আঠারো উনিশটির মতো প্রশ্ন থাকে আর বাকি এক থেকে দুইটি প্রশ্ন সাহিত্য থেকে থাকে এখন বিষয় হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের এই এক দুই মার্কের জন্য আপনারা যদি অনেক বেশি সময় ব্যয় করেন বা মনোযোগী হন তাহলে অন্য অংশের প্রিপারেশনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই জন্য বাংলা সাহিত্যে বেশি মনোযোগী না হয়ে বাংলা ব্যাকরণ অংশে ভালোভাবে জোর দিয়ে পড়ুন একান্তভাবে যদি পড়তে চান তাহলে ভালো করে এটা মাথায় রাখুন শুধু বিগত প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার বিগত সালের প্রশ্নের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র জহির রায়হান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জসীম উদ্দিন সম্পর্কে পড়ুন এখান থেকেই আপনারা এক দুই কমন পেয়ে যাবেন এবার আপনাদের ধারণা দিব যে বাংলা জন্য আপনারা কোন কোন বুক লিস্ট ফলো করবেন অর্থাৎ কোন কোন বই পড়বেন আপনারা বাংলা ব্যাকরণের জন্য নবম দশম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ বই পড়বেন আর বাংলা সাহিত্যের জন্য অগ্রদূত অথবা অভিযাত্রী প্রকাশনীর বই পড়বেন তাহলে অবশ্যই সাহিত্যে আপনারা এক থেকে দুই পাবেন এবং নবম দশমিক শ্রেণীর বই পড়লে আপনারা যদি পূর্ণ পরিস্থিতি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা পূর্ণ নম্বর পেয়ে যাবেন এবারে আমরা ইংরেজি বিষয় নিয়ে কথা বলবো ইংরেজি পার্টে গ্রামার থেকে বেশি নম্বর থাকে বাংলা ব্যাকরণের মতো এখানে প্রায় ১৯ থেকে ২০ নম্বর ইংরেজি গ্রামার থেকে আসে আর ইংরেজি সাহিত্য থেকে মাঝে মাঝে একটি প্রশ্ন আসে তার মানে আপনাদের বাংলা 
ব্যাকরণের মতো এখানে ইংরেজি গ্রামারটাকে গুরুত্ব বেশি দিতে হবে তাহলে প্রশ্ন থেকে যাই যে ইংরেজি গ্রামারের জন্য আমরা কি পড়ব আপনারা ইংরেজি গ্রামার এর জন্য কিছু চ্যাপ্টার আপনাদের পড়তেই হবে আর কিছু অংশ মুখস্থ রাখতে হবে এবার জেনে নেওয়া যাক গ্রামারের কোন অংশগুলো অবশ্যই করতে হবে এবং কোন অংশগুলো আপনাকে মুখস্থ করতে হবে গ্রামার পার্টের জন্য পার্টস অফ স্পিচ টেন্স রাইট ফর্ম অফ ভার্বস নাম্বার জেন্ডার ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশন জেরান্ড অথবা পার্টিসিপিল এখান থেকে কোশ্চেন হয় তারপর ডিগ্রি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান ট্যাগ করছেন অথবা আর্টিকেল এবং সেন্টেন্সেস এই বারোটা চ্যাপ্টার যদি আপনারা বেসিক বুঝে বুঝে পড়েন আর সাথে বিগত কোশ্চেনগুলো সলভ করবেন তাহলে আপনারা অবশ্যই কমন পাবেন আর মুখস্থ অংশের মধ্যে সিনোনিম অ্যান্টোনিম ইডমস অ্যান্ড ফ্রেজেস স্পেলিং ট্রান্সলেশন অন অর সাবস্টিটিউশন গুরু ভার্স এবং কারেকশান এই অংশগুলো আপনারা অবশ্যই মুখস্থ করে ফেলবেন এবার আপনাদের ইংলিশের জন্য আমার সাজেশন থাকবে অবশ্য ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি করবেন সেই বিষয়ে বলি প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রতির জন্য ইংরেজি সাহিত্য কম গুরুত্ব দিন আর একান্ত পড়তে চাইলে শুধু প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার বিগত সালের প্রশ্ন প্লাস এখানে আপনারা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার পড়তে পারেন তারপর জন মিল্টন সম্পর্কে পড়তে পারেন আর জি বি স অর্থাৎ জর্ড বার্নার শ সম্পর্কে পড়তে পারেন তার রচিত গ্রন্থের নামগুলো পড়তে পারেন আর না পড়লেও এখানে বিশেষ কোনো সমস্যা নাই ইংরেজি গ্রামের গ্রামারের জন্য আমার সাজেশন থাকবে অর্থাৎ যারা ইংরেজি গ্রামারের দুর্বল তারা আগে ভোকা বোলারি না যদি পড়ে থাকেন তাহলে নতুন করে না পড়াই উচিত ইংলিশ ইংলিশ গ্রামারের বেশি জোর দিন সেই চ্যাপ্টারগুলো হলো পার্টস অফ স্পিচ টেন্স এই পার্টস অফ স্পিচ এবং এই টেন্স থেকে দুই থেকে পাঁচটা প্রশ্ন থাকতে পারে তারপর প্রিপোজিশন কারেক্ট স্পেলিং রাইট ফর্ম অফ ভার্স সাবজেক্ট ভার্ক এগ্রিমেন্ট ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশন সেন্টেন্স কারেকশান এইগুলো পড়তে পারেন আর সঙ্গে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এগুলো পড়বেন আর বাকি সব বাদ দিয়ে দিন যারা দুর্বল এবার আমরা গণিতের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলবো গণিতের প্রস্তুতির শুরুতেই আমরা জেনে নিব যে গণিতে কোন কোন অধ্যায় থেকে কোশ্চেন হয় পাটি গণিত থেকে বারো থেকে তেরো নম্বর প্রশ্ন আসে বীজ গণিত থেকে পাঁচ থেকে ছয় নম্বর আসে আর জামিনি থেকে আসে পাঁচ থেকে চার নম্বর টোটাল বিশ নম্বরের প্রশ্ন এখানে হয় আপনাদের সুবিধার্থে আমি পাটি গণিত বীজ গণিত এবং জ্যামিতি অধ্যায়গুলো এভাবে সাজিয়েছি পাটি গণিতের জন্য অবশ্যই শতকরা অধ্যায়টা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে প্রশ্ন হয় লাভ ক্ষতি থেকে প্রশ্ন হয় আবার সুদ কষা লসগসগু ভগ্নাংশ সংখ্যার ধারণা অনুপাত সমুপাত তারপর গড় দূরত্ব গতিবেগ ও সময় ঐকিক নিয়ম পরিমাপ এই এগারোটা অধ্যায় আর এই পরিমাপ থেকে ক্ষেত্রফল বিষয়ক প্রশ্ন উত্তর আসে এগারো অধ্যায় থেকে আপনারা এগারো বারো মার্ক কমন পাবেন আর বীজ গণিতের যে ছয়টা অঙ্ক আসে সেটা হচ্ছে মান নির্ণয় উৎপাদক বিশ্লেষণ সমীকরণ তারপর সূচক লগ এবং এই ধারা থেকে আর জ্যামিতি থেকে যে তিন চার আসে সেটা হচ্ছে রেখা কোন থেকে আসে ত্রিভুজ থেকে আসে চতুর্ভুজ থেকে আসে বৃত্ত থেকে আসে আর বহুভুজ থেকে এই প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে এই চ্যাপ্টারগুলো আপনারা কমপ্লিট করলে অবশ্যই এখানে গণিতে ফুল মার্কস অর্থাৎ বিশে বিশ আপনারা পেয়ে যাবেন যাদের প্রস্তুতি একেবার অনেক কম অর্থাৎ গণিত দুর্বল তাদের জন্য আমার সাজেশন থাকবে গণিতের জন্য বীজ গণিতের মান নির্ণয় শতকরা লাভ ক্ষতি তারপর সুদ আসল গড় 
সংখ্যার ধারণা উৎপাদক অনুপাত সমানুপাত বা ভগ্নাংশ এর সঙ্গে লসগু গসগু ওই কিক নিয়ম এখানে বলে রাখি শতকরা গড় এবং বীজগণিতের মান নির্ণয় থেকে প্রশ্ন বেশি থাকে এটা মাথায় রাখবেন আর জ্যামিতির অংশ থেকে কেবল বিভিন্ন প্রকার কোন সমকোণী ত্রিভুজ বর্গক্ষেত্র এবং আয়তক্ষেত্র পড়ুন আর বাকি সব বাদ দিন এখানে এই এগুলো কমপ্লিট করলেও আপনারা ভালো এক্সট্রা মার্ক ক্যারি করতে পারবেন এবার আমরা সাধারণ জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব সাধারণ জ্ঞান অংশে বাংলাদেশ বিষয় বলি আন্তর্জাতিক বিষয় বলি তারপর সাধারণ বিজ্ঞান কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি এর চাই বিষয়ের উপরে মোট বিশ নম্বরের প্রশ্ন হয় তবে মাঝে মধ্যে ভূগোল ও পরিবেশ থেকে এক দুইটা প্রশ্ন আসে মজার বিষয় হল বিগত সালের প্রশ্ন অ্যানালিসিস করে দেখা গেছে সাধারণ জ্ঞানের বিশ নম্বরের মধ্যে বারো থেকে চোদ্দ আসে বাংলাদেশ বিষয়বলি থেকে এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বাকি ছয় থেকে আটটি প্রশ্ন আসে আন্তর্জাতিক বিষয় বলি সাধারণ বিজ্ঞান কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তি এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিষয় থেকে এখন সাধারণ জ্ঞানের জন্য আমরা বাংলাদেশ বিষয় বলি থেকে কোনগুলো গুরুত্ব সহকারে পড়ব সেই বিষয় নিয়ে কথা বলব বাংলার প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ ছয় দফা মুজিবনগর সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মোঘল আমল ইংরেজ আমল ভালো করে পড়ুন তারপর সঙ্গে অর্থনৈতিক সমীক্ষা দেখুন আর বিশ্বস্টগুলো ভালো করে পড়ুন যেমন তাদের জেলা জন্মসাল এসব না পড়ে আপনার এসব পড়ে মাঠা নষ্ট করবেন না গত নিয়োগ পরীক্ষায় আইসিডি থেকেও কিছু কোশ্চেন আসছে আর বিজ্ঞান আর এই আইসিটির জন্য বিগত বিসিএস এর প্রশ্ন মুখস্থ করে ফেলুন এখান থেকেই সব কমন পাবেন এবার সাধারণ জ্ঞানের জন্য আন্তর্জাতিক বিষয় বলি থেকে কি করবেন সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো আন্তর্জাতিক থেকে তেমন প্রশ্ন থাকে না দুই এক যা থাকে তা কেবল জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় এই জাতীয় প্রশ্ন থাকে আর সাম্প্রতিক থেকে এক থেকে দুইটা প্রশ্ন থাকে তাই সব না পড়ে কেবল আলোচিত ঘটনাগুলো পড়ুন বাকি সব বাদ দিন সময় না পেলে সাম্প্রতিক না পড়াই উচিত পড়লেও কেবল পরীক্ষার এক দুই দিন আগে পড়বেন এখন পড়লে আবার ভুলে যেতে পারেন প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য আমার শেষ কথা যেটা সেটা বলি প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় সামগ্রিক প্রস্তুতির জন্য উপরোক্ত টপিকগুলো ছাড়াও বিশেষ প্রিলির বিগত সালের প্রশ্নগুলো সমাধান করতে পারেন বিশেষ করে ৩৫ থেকে পঁয়তাল্লিশতম বিশেষের প্রশ্নগুলো অবশ্যই পড়ে যাবেন অবশ্যই ভালো ফল আপনারা পাবেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় যা পড়লে এখানে নিরানব্বই পার্সেন্ট কমন পাবেন এই বিষয়ের উপরে ভিডিও ছিল যারা এত সময় সঙ্গে ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং অবশ্যই তারা উপকৃত হবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশায় শুভবিদায়